chciałem wszystkim złożyć najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne. Chcę złożyć życzenia szczególnie serdeczne, kierując do żołnierzy polskich pełniących służbę poza granicami naszego kraju, także w Afganistanie. Widzę tych żołnierzy w tej chwili na wielkim telewinie i śle moc najlepszych życzeń i ciepłych myśli. Proszę Państwa, czego można życzyć armii, żołnierzom i ich rodzinom w okresie Świąt Bożego Narodzenia? Myślę, że przede wszystkim tego, aby mieli tą szansę przeżycia świąt trochę w oderwaniu od codzienności służby. To na pewno najtrudniejsze jest gdzieś daleko poza Polską, ale i tam jestem pewien, że zgodnie z polskim obyczajem będzie nie tylko jakaś choinka, będzie opłatek, będzie sianko, będą także życzenia i choć chwila ciepłych myśli i wspólnego spędzenia czasu, tak jak zwykle to robimy w polskim domu. Sądzę, że specyfiką domów żołnierskich, szczególnie tych, których ojcowie, bracia, mężowie pojechali na daleką służbę poza granicę państwa polskiego, jest podkreślenie tego, co w polskim zwyczaju jest normą, że zostawiamy jedno wolne nakrycie. Zostawiamy jedno puste miejsce przy wigilijnym stole, pokazując w ten sposób gotowość na przyjęcie wędrowca, na wspomnienie tych, którzy odeszli, tych także na gotowość do czekania się powrotu tych, którzy przy tym stole zwyczajnie zawsze byli i być powrotni. Jestem pewien, że w wielu rodzinach żołnierzy to wolne miejsce będzie oznaczało zarówno wspomnienie żołnierzy, którzy odeszli na wieczną wartę, służąc Polsce, ale że będzie także miejscem podkreślającym to, że czekamy, że ci, którzy służą daleko albo blisko w garnizonie mają dyżur, też przyjdą, też wrócą, też będą cząstką tej wielkiej całości, jaką jest rodzina i tej największej, jaką jest naród, jaką jest ojczyzna. Życzę więc tej odrobiny prywatności, życzę tego, tej mocnej wiary, że to pozostawione miejsce doczeka się powrotu wszystkich w dobrym zdrowiu i szczęściu na łono rodziny, na łono ojczyzny. Chciałbym jednocześnie życzyć żołnierzom, aby czuli nie tylko od święta, ale także i poza świętami, czuli, że są kochani przez naród, że są doceniani, że są potrzebni, co widać także i tam, gdzie jest trudna służba, gdzieś na antypodach świata, ale co widać także i tutaj w kraju. Jestem pewien, że żołnierskie rodziny i żołnierze mogą liczyć w sposób szczególny na dobrą myśl, wdzięczną myśl nie tylko całego społeczeństwa, całego narodu, który czuje, że jest, jesteśmy krajem bezpiecznym, ale również tych, którym żołnierze pomagali w sytuacjach najtrudniejszych. Mam na myśli różne zagrożenia żywiołami, powódź, które przecież żołnierze nieśli pomoc, tak jak zawsze to miało miejsce i tak jak ludzie tego oczekują. Jestem pewien, że w wielu polskich domach będzie ten moment i wspomnienia, i życzliwego myślenia, modlitwy także za żołnierzy Polski. Chciałem życzyć wszystkim, żołnierzy, rodziny szczególnie, aby także w wymiarze tym przyjętym ogólnie, który się realizuje albo przez przyjście świętego Mikołaja, albo znalezienie prezentów pod choinką, abyście także Państwo doczekali właśnie realizacji obietnicy, która jest przecież obietnicą yy, wynikającą z przekonania, że armia jest ważną częścią polskiego państwa. Życzę jej podwyżek, Życzę innej formy, form podkreślenia przez państwo polskie znaczenia sił zbrojnych, które przecież dzisiaj stanowią w coraz większym stopniu nowoczesną wizytówkę nowoczesnego państwa polskiego. Siłą rzeczy chciałem skierować swoje życzenie i podziękowanie do żołnierzy batalionu reprezentacyjnego. Państwo tak jak żołnierze gdzieś daleko w Afganistanie, w Kosowie, w innych miejscach, stanowicie razem wizytówkę państwa polskiego i wizytówkę Armii Polskiej. Tam daleko jest to służba pełna ryzyka, ale także służba pokazująca, czym jest państwo polskie z 
współczesne państwo gotowe do uczestniczenia w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów na świecie. Kompania reprezentacyjna ze swoim sztandarem, ze swoim wspaniałym przykiem, moderowaniem czasami historycznym, jest listówką państwa polskiego w oczach zarówno opinii publicznej Polski, jak i w oczach tych, którzy do Polski przyjeżdżają. Chcę serdecznie podziękować za to, że jesteście nie tylko piękną, ale dobrą listówką. To także forma pokazywania Polski, państwa polskiego na zewnątrz. Serdecznie więc życzę wszystkim dobrych, radosnych świąt, pełnych optymizmu i pełnej wiary, że nasze polskie sprawy idą w dobrą stronę. Że nasze polskie sprawy to są także i służba żołnierzy w Afganistanie, w Kosowie, w innych miejscach. To jest także nasza polska sprawa i służba w każdym garnizonie. Dlatego serdecznie pozdrawiam i serdecznie życzę wszystkim żołnierzom, wszystkim rodzinom żołnierzy. Wszystkim przyjaciołom Polskiego Wojska życzę dobrych, radosnych polskich świąt.